ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பி ஸ்மார்ட் அப் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கான இன்ட்ரோடக்ஷனை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுல நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பயம் தயக்கம் கூச்சம் பதட்டம்னு நீண்டுக்கிட்டே போகுங்க இப்போது நாம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ் மொழி மாதிரியே இங்கிலீஷும் ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அதுவே நாலேஜ் கிடையாது ஆங்கில மொழி துளியும் பயன்படுத்தாமல் தங்களோட தாய்மொழியில் மட்டுமே பேசுகிற மக்கள் நிறைய நாடுகளில் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம தமிழர்களுக்கு தாய்மொழி தமிழுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே பரிச்சயமான மொழின்னே இங்கிலீஷை சொல்லலாம் அவ்வளோ ஏன் மற்ற இந்திய மொழிகளை விட ஆங்கிலத்தோட புழக்கமும் புரிதலும் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகவே இருக்குது அதனால தான் என்னவோ நம்ம நாட்டில் நம்ம தாய்மொழிகளுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷை அலுவலக மொழிகளில் ஒன்றா வச்சுருக்காங்க இங்கிலீஷில் நமக்கு எத்தனை வார்த்தைகள் தெரியும்னு ஒரு லிஸ்ட் எழுதணுன்னா குறைஞ்சது நூறு வார்த்தைகளாவது கண்டிப்பாக எழுதுவோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் சில வார்த்தைகளை சுத்த தமிழில் சொன்னால் நம்மள பல பேர் கொஞ்சம் யோசிக்கிற அளவுக்கு கேஷுவலாக இங்கிலீஷ் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் இருக்குது பர்பஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜுங்கிறதே கம்யூனிகேஷன் தானே நம்ம எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடி தான் மொழி நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பெறுவதற்காக தான் பேச ஆரம்பித்தோம் நாம் எல்லாரும் தாயின் கருவறையில் இருந்து நம்ம தாய்மொழியை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கை குழந்தையாக இருக்கும்போது அழுகையாக நம்மளுடைய தேவையை தெரியப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் கேட்டு கேட்டு நம்ம தாய்மொழியவே கற்றுக்கிட்டோம் இது இங்கிலீஷுக்கும் பொருந்தும் மோர் வி லிசன் ஈஸி வி ஸ்பீக் சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழும் நா பழக்கம்ங்கிற பழமொழிக்கேற்ப நம்ம தாய்மொழியவே செம்மையாக பேசணுன்னா பயிற்சி வேணுங்கிற போது அந்நிய மொழியான ஆங்கிலத்துக்கும் பயிற்சி வேணும் தானே நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசணும்னு நினைக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரியில்லைன்னே சொல்லுவேங்க ஏன்னு கேட்குறீங்களா அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் இது ரெண்டுமே நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் எவ்வளவோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம தமிழ் மாதிரி இதை ஸ்லாங்னும் சொல்லலாம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக அதை பார்க்க போனால் கறிக்கஞ்சி ஊத்து வாங்கின்னு பார்த்தா சைவத்தை போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற மதுரை தமிழ் என்னடே வீட்டில் எல்லாம் சௌக்கியமாங்கிற நெல்லை தமிழ் மோனே இங்கே வா அப்படின்னு சொல்கிற குமரி தமிழ் ஏனுங்க அம்னி இன்னைக்கு வீட்டில் என்ன சமையலுங்க அம்னி அப்படின்னு கேட்குற கொங்கு தமிழ் எங்களுக்கு சொந்த ஊரே மெட்ராஸ் தாங்க அப்படின்னு சொல்கிற சென்னை தமிழ் இப்படி நாம் பேசுகிற ஸ்லாங்கில் இருந்தே நாம் எந்த ஏரியான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளுடைய பிறந்து வளர்ந்த நம்ம தமிழ் மொழியிலேயே வட்டார வழக்குகள் இவ்வளோ இருக்கும்போது இங்கிலீஷில் நம்ம மதர் டங்க் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறது ஓகே தானங்க இது நமக்கு மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ் பேசுகிற எல்லா மொழியினருக்கும் இருக்கும் அப்போ நாம் ஒரு நியூட்ரலான ஸ்டைலை இல்லை ஒரு ஸ்லாங்கை ஃபாலோ பண்ணி பேசினாலே போதுமானது வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம்னு சொல்கிற மாதிரி மற்ற மொழி பேசுகிற மக்கள் தமிழை தெரிஞ்சும் தெரியாமையும் வணக்கம் சென்னை அப்படின்னு சொல்லும் போதும் இன்னைக்கு நீ வந்தியா இந்த சாப்பிடு வேற என்ன அப்படின்னு அறியாமையில தவறுதலா மரியாதை குறைச்சலாவும் பேசினாலும் நம்ம தமிழர்கள் அதுக்கு கரவொலி எழுப்பியும் தோல்ல தட்டி கொடுத்தும் சப்போர்ட் தான் பண்றோம் இன்னும் சொல்ல போனா மழலை பேச்ச கேட்கிற மாதிரி பல இடங்கள்ல ரசிச்சுக்கிட்டும் இருக்கிறோம் அப்போ அதே ஆட்டிடியூட்ல இங்கிலீஷுக்கும் நாம் பிகினர்ஸாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்லேயே கற்றுக்கிட ஆரம்பிச்சிடலாம் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் இங்கிலீஷையும் ஒரு கை பார்த்துடலாம் இதைத்தான் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ரைட்டரான மிஸ் ரீதா கத்தோரி அவங்களோட சட்னி ஃபைங் இங்கிலீஷ்ன்ற புக்கில் சொல்கிறாங்க நம்ம இந்திய மொழிகளில் இப்போது ஹிங்லீஷ் தங்கிலீஷ்னு பேசுகிறோம் அப்போது இங்கிலீஷை பிகினர்ஸாக பேச ஆரம்பிக்கும்போது கேப் ஃபில்லர்ஸாக நம்ம தாய்மொழியும் யூஸ் பண்ணால் தவறே இல்லைங்க இதை இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கிலீஷ் பேசும்போது அரப்ஸாக இருந்தால் யானே அதுவே ஹிந்திக்காரவங்களாக இருந்தால் மத்லப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஆரம்பத்தில் ஏதாவது தமிழ் வார்த்தைகள் இடையில் வந்தால் தவறே இல்லைங்க அப்படி தமிழ் பேசும்போது நிறைய இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் தானே அது மாதிரி தான் இட்ஸ் ஆப்சல்யூட்லி ஓகே ஏதாவது பேசும்போது தப்பாயிருமோன்னு நினைக்க தேவையே இல்லை லேர்னிங் ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் பேசணும்னு ஆசையை வச்சுக்கிட்டு தயக்கத்தினால பேசாமல் இருக்கிறத விட முயற்சி செஞ்சு பேசி தவறுகளை திருத்திக்கலாம் இஃப் ஐ கேன் டூ எனிபடி கேன் டூ எனி திங் எனக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சதுனால என்னால் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியுது நீங்களும் இங்கிலீஷில் பேசுகிற மாதிரியான சூழலை உருவாக்கிக்கலாம் 
எந்த ஒரு மொழிக்கும் ஆர்வமும் அவசியமும் இருந்ததுன்னா சுலபமா கத்துக்கலாம் நம்ம கையில இருக்கவே இருக்குது ஸ்மார்ட் போன்ஸும் இன்டர்நெட்டும் நமக்கு பிடிச்ச இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹாபிய டெய்லி இங்கிலீஷ்ல பார்க்கலாம் அது குக்கரியோ கிராஃப்டாவோ நியூஸாவோ எது வேணானாலும் இருக்கலாம் அதவே தினமும் ஒரு பேஜு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதி பார்க்கலாம் அப்போ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து பிகினர்ஸ் லெவலுக்கானத ஆரம்பிச்சிருவோம் உங்க எல்லாரையும் கிளாஸ்ல மீட் பண்ண ஆர்வமா இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டுங்க டில் தென் ஸ்டே டியூன் வித் பி ஸ்மார்ட்டாக ஸ்டே ஸ்ட்ராங்க பாய் பாய்